வெல்கம் டு கிச்சன் கில்லாடிஸ் இன்றைக்கி நாம் சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் இனிப்பு போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பவுலில் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா கொஞ்சமாக உப்பு அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை சரியாக இருக்கும் சர்க்கரை சேர்த்ததும் ஒரு வாட்டி நல்லா எல்லாத்தையும் கிளறிட்டு எல்லாம் நல்லா கலந்ததும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு அதோடு சேர்க்குறோம் இப்போது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விடணும் அதில் ரெண்டு அல்லது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இட்லி மாவு சேர்க்குறோம் இட்லி மாவு நிறையவும் சேர்க்கக்கூடாது நிறைய சேர்த்தா என்ன குடிச்சிரும் ரெண்டு அல்லது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் கலக்கணும் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம இட்லி மாவு சர்க்கரை அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அதுவே இழகி கொஞ்சம் தண்ணி பதத்துக்கு வந்துடும் இந்தளவு பதத்துக்கு வந்தோன்னா இனிமேல் நம்ம போண்டா செய்ய வேண்டியது தான் நம்ம வந்து இதை கரண்டியில் தான் ஊற்ற போகிறோம் இன்னும் திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கையில் கூட அழகாக எடுத்து போண்டா மாதிரி உருட்டி போட்டுடலாம் ஒரு கடாயில் போண்டா செய்ய தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா சூடானதும் ஒரு கரண்டியில் இந்த மாதிரி எடுத்து ஒரே இடத்துல மெதுவாக ஊற்றணும் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் எண்ணெய் சூடானதும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும் கூட்டி வச்சோம்னா போண்டா வந்து கருகி போயிடும் ஒரு பக்கம் வெந்ததும் திருப்பி விட்டு இந்த பக்கமும் நல்ல செவக்க வெந்ததும் எடுக்கணும் இந்த போண்டா வந்து நம்ம பால் காய்ச்சிற நேரத்தில் சட்டுன்னு ரெடி பண்ணி செஞ்சிடலாம் அவ்வளோ சுலபம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம ஊர் டீ கடைங்களில் இந்த இனிப்பு போண்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒரு போண்டாவில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு கலோரிஸ் இருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட இனிப்பு போண்டா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த போண்டா கூட ஒரு அருமையான டீ சேர்த்து சாப்பிடும்போது அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பதில் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலையும் சப்